Buongiorno da un Luca Toselli ancora maggiorenne perché tra poco mi farò la barba che sto tenendo da 2-3 mesi a questa parte e sembrerò sicuramente un bambino di 12, 10, 13, 6, 4 anni, numeri a caso. Prima di cominciare lasciate un mi piace a questo video, passate qui sotto in descrizione il link di OneFootball che è lo sponsor del canale che aiuta sempre perennemente la crescita oltre ad essere la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio. Potete scaricarla qui sotto in descrizione. Ho appena passato la visita medica sportiva inerente al calcio nonostante i 4-5 kg che ho preso in questi mesi ed ora sono pronto per parlare della Juve perché domani si giocherà una partita che ritengo molto importante dato che comunque poche ore dopo l'Inter giocherà a Sampdoria contro la Sampdoria ovviamente giocherà a Genova contro la Sampdoria invece noi giochiamo in casa contro la Spal una partita da non sottovalutare assolutamente nonostante la Spal non sia una squadra così tanto in forma a Ferrara parlano e io che abito vicino a Ferrara ho contatto diretto No, con i tifosi della Spal mi dicono eh sì abbiamo una difesa un po' scarsa quasi la Serie B non stiamo bene quindi vi riporto paro paro quello che dicono anche magari i miei colleghi o quelli che conosco che tifano Spal quindi loro non sono felicissimi poi vabbè metta le mani avanti ma ne prendiamo tre ne prendiamo quattro l'imbarcata storica la goleada della Juve io non sono positivissimo sotto questo punto di vista ma dobbiamo assolutamente rimanere sulla scia dell'Inter e sperare in un passo falso dei nero azzurri dato che Comunque ovviamente eh, loro hanno una partita sulla carta sempre più difficile rispetto alla nostra e volendo si potrebbe già eh, ripristinare un, una testa della classifica o accoppiati all'Inter oppure solitari per quanto riguarda noi ma ovviamente questa è l'ipotesi eh, più positiva e meno probabile per quanto mi riguarda. Domani però non solo dipenderà da, da come la squadra approccerà l'impegno, dato che poi ci sarà la Champions, è proprio lo scontro diretto con l'Inter tra il primo di ottobre e il 6 di ottobre, ma dipenderà più che altro anche dallo schieramento che adotterà la squadra. Tanto qualcuno ha già scritto di Cristiano Ronaldo che diventa un problema per la Juventus. Le, le risate più grasse che io mi sia mai fatto in vita mia non penso che nessun universo possibile in tutti i multiversi che ci sono tutte le linee temporali alternative Cristiano Ronaldo non può mai essere un problema in nessuna squadra di calcio ma soltanto un valore aggiunto, un fuoriclasse e forse la stella della squadra vera e propria perché a meno che non metti, che ne so, Ronaldo e Messi insieme o Ronaldo e Mbappé o Messi e Mbappé questi sono comunque eh, i giocatori offensivi che puoi schierare e poi non è detto che non sia uno o non sia l'altro perché penso che la valutazione su chi è il più forte al mondo sia puramente soggettiva dato che l'oggettività ti fa capire che questi sono giocatori che vanno al di là di ogni più umana concezione poi Mbappé lo metto comunque ancora dietro io sono convinto che sarà effettivamente il futuro del calcio mondiale sarà il prossimo crack al pari di, a livello di fama, eh, non a livello sportivo, di Ronaldo Messi perché secondo me per arrivare ai livelli di Ronaldo Messi serve addirittura qualcosa in più ma ovviamente Mbappé avrà tempo di dimostrarcelo dato che è così giovane ha vinto un mondiale da assoluto protagonista passo indietro quindi Ronaldo non sarà un problema però cosa è successo? che la Juventus si è schierata contro il Brescia con un 4-3-1-2 una prestazione secondo me tutto sommato normale eh, io lo torno a dire, secondo me la Juventus sa fare determinate cose, si vede la mano di Sarri ma è ancora molto lenta nell'esecuzione, quindi servirà un po' più di velocità di manovra, un po' più di velocità delle giocate, quindi le giocate ci sono ma vanno fatte più velocemente, perché se un avversario modesto, comunque anche se è una squadra che è partita molto bene, come il Brescia, non ti permette di fare una determinata velocità... Quando vai ad affrontare avversari sempre più complicati, poi ripeto, la carta è una cosa, il campo è un'altra, il campo ovviamente è la sentenza più assoluta, come dice Gianni Balzarini, e ha pienamente ragione, però se devi pensare a Bayer Leverkusen, devi pensare all'Inter, devi pensare comunque al ritorno con l'Atletico Madrid, eventualmente a un passo in avanti in Champions, bisogna prima passare il girone, ovviamente, però se pensi ad andare a affrontare squadre come Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Liverpool, quelle sono le squadre che eh, rischi di incontrare più vai avanti, Ecco che le, le giocate devono essere eseguite a una velocità maggiore. Domani quindi mi aspetto magari una, una permanenza del 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo che può fare la prima punta, anche Sari l'ha confermato. Sari addirittura ha detto che per, quanto, eh, per come vede lui il calcio Ronaldo, Iguain e Dybala possono coesistere tutti e tre insieme con Dybala che fa il trequartista e gli altri due che fanno il centravanti e questa mi ricorda tantissimo quando Iguain arrivò alla Juventus e si disse che Iguain, Dybala e Manzukic potevano coesistere. Io... Pensavo di no, Allegri si inventò quel 4-2-3-1, quel 4-2 fantasia, con Dybala dietro i Higuain, Manzuki c'è quadrato esterni, Pianice che dira a centrocampo, la prima volta che lo vidi contro l'Azzo, quel modulo pensai, 
e adesso chi difende e invece quel modulo fu la stretta decisiva, la, lo strappo decisivo per arrivare a giocare la finale di Champions persa poi appunto contro Cristiano Ronaldo. Sono molto curioso di vedere quando, se e come si potrà adottare una soluzione così offensiva. Intanto domani il, il ruolo di trequartista potrebbe essere preso da Bernardeschi con Ramsey che scala a fare il centrocampista perché purtroppo la Juventus affronterà una situazione di emergenza che deriva dal mercato, e ne abbiamo parlato già quest'estate, andiamo a fare un riassunto. Alexandro non sarà della partita, perché purtroppo ha avuto un lutto molto grave, quindi condoglianze ad Alexandro, è venuto a mancare il papà, e quindi è giusto che Alexandro non faccia parte di questa spedizione, no, ovviamente non avrà neanche la concentrazione adeguata per poter affrontare una partita come quella di domani, ovviamente non penso che sarà neanche convocato, non sarà neanche allo stadio, non sarà presente proprio fisicamente, però anche se fosse non sarebbe in grado veramente di affrontare una partita, cioè, non sarei in grado di andare a lavorare con una situazione del genere. Poi per fortuna il mio papà c'è ancora, quindi non ho neanche idea di cosa possa voler dire e sinceramente non ci tengo neanche a saperlo, questo è il problema principale, perché anche un impatto psicologico potrebbe essere determinante nella stagione di Alessandro. Speriamo di no assolutamente, ma il problema deriva dal fatto che come terzini già eravamo scarsi prima del mercato, Avevamo soltanto De Sciglio, Alexandro, Danilo ed eventualmente Quadrado come adattato a quel ruolo. Ora con Danilo e De Sciglio infortunati rientreranno dopo la sosta, quindi dopo la partita, lo scontro diretto con l'Inter. Con Alexandro in permesso straordinario, giustissimo, abbiamo il solo Quadrado. Abbiamo il solo Quadrado, che già non è un terzino ma abbiamo solo lui. Sarri in conferenza stampa l'ha detto, gli hanno chiesto chi ci metti lì? C'è adatti dei Miral, c'è adatti Emre Can, dato che Emre Can comunque eh, con Allegri in quel famoso ritorno di Juventus Atletico Madrid si era schierato con Emre Can terzo centrale di destra, quindi non terzino di destra, ma Emre Can aveva sfornato forse la miglior prestazione della sua carriera alla Juventus. Ha detto di no, probabilmente perché Emre Can in questo momento non è il giocatore eh, anche a livello di testa proprio, è fuori dagli ingranaggi, anche se ha detto che si sta allenando bene per riprendere il posto in squadra. Secondo me è successo qualcosina, con Emre Can ne parleremo magari in un video a parte, quando poi verranno fuori delle informazioni in più, perché non mi va di dire cose false, sebbene siano dentro la mia testa, quindi non so cosa è successo, non voglio influenzare il pensiero altrui con cose che penso io magari. Gli hanno chiesto De Miral e lui ha detto, eh, sapete, abbiamo tutti i centrali di piede destro, e in effetti è così, quindi escludo che De Miral possa adattarsi come terzino di sinistra però qualcuno ci deve andare e potrebbe essere quadrato quindi l'adattato già che è adattato come terzino di destra lo adattiamo come terzino di sinistra e De Miral che fa il terzino di destra anche detto che la difesa 3 non si vedrà e giustamente mi viene a dire perché effettivamente l'ha detto anche lui questa cosa non mi risolve il problema del, dell'esterno di sinistra perché metto un centrale in più va bene, ma dopo i due che fanno i centrocampisti nei 5 di centrocampo, gli esterni nei 5 di centrocampo, comunque due esterni sono, quindi non risolvo il problema. Un terzino di sinistra mi manca lo stesso. E poi ha detto che potremmo schiacciarci un po' troppo in questo momento, sì, forse la Juve non avrebbe neanche il passo di andare avanti e indietro e quindi potrebbe rimanere a difendere a 5 e nel gioco di Sarri la mancanza di giocatori offensivi potrebbe farsi sentire, quindi anch'io mi sento di escluderla, sono d'accordo con l'idea del mister. Ha detto che si vedrà, ieri si è provata una soluzione, oggi se ne proverà un'altra, si adatterà qualcuno di piede mancino a quella porzione di campo. Ovviamente ha parlato anche di Manzuki, ci ha chiesto ma potrebbe farlo lui, ha detto Manzuki in questo momento, finché non credono tutti i mercati, è fuori, d'accordo con la società, poi se ne parlerà. Quindi parole veramente di addio nei confronti di Manzuki. Di piede di sinistro in questo momento è escluso Chiellini, che è infortunato, è escluso Douglas Costa, che è infortunato. Eh, io mi vedo Bernardeschi, ma non credo che Bernardeschi possa essere impiegato come terzino di sinistra. C'è Rabiot, che anche qui dubito che Rabiot possa essere impiegato come terzino di sinistra, ed eventualmente c'è Matuidi. Io credo che le due opzioni provate da Sarri siano davvero Bernardeschi e Matuidi. Bernardeschi ha fatto un ruolo simile a Firenze con Paolo Sosa, ma faceva il quinto di centrocampo e faceva tutta fascia. E poi tra l'altro mi pare di ricordare a destra, addirittura nemmeno a sinistra, poi vabbè è mancino di piede e quindi potrebbe farlo benissimo. Oddio. Eh, sarei curioso di vederlo in quel ruolo Sarri ha detto che Bernardeschi deve specializzarsi in un ruolo e che lo vedeva bene da esterno offensivo perché se no girava troppo questo nella conferenza stampa di presentazione eh, salvo poi dire no guarda Bernardeschi secondo me è un centrocampista quindi anche qua non c'era più la specializzazione nel ruolo ma dopo averlo visto eh, quotidianamente nell'elemento ha capito che aveva altre caratteristiche domani vederlo 
terzino di sinistra sarebbe una sorpresa perché Sarri andrebbe a, a, praticamente a prendere il suo discorso e a cestinarlo, dato che sarebbe già il terzo ruolo in cui o lo provo o lo vede come giocatore. Rabiot per caratteristiche proprio fisiche e anche tecniche, probabilmente non ce lo vedo assolutamente. Eh, già l'altra sera ha fatto un po' di fatica col Brescia, non giocava da un anno praticamente in partite ufficiali. Vederlo anche schierato fuori ruolo in una posizione che non ha mai adottato sarebbe veramente strano per quanto mi riguarda. Io tengo sempre la soluzione quadrato a sinistra da mirare alla destra, ma non sarei sorpreso nemmeno di vedere Matuidi terzino di sinistra. Eh, tanto che devi adattarci qualcuno, tanto vale che ci adatti uno che di piede mancino e uno che legge bene la partita perché è intelligente a livello tattico, che non è particolarmente offensivo, che può fare sì delle sgroppate sulla fascia eh, senza palla, quindi inserirsi nello spazio ma eh, che poi possa avere anche il passo e le leve per tornare a recuperare i palloni per avere un compito un po' più difensivo e in questo probabilmente Matudi è l'identikit perfetto anche perché dopo avresti quadrato a destra quindi non snaturato almeno a livello di piede che spinge di più e Matudi che rimarrebbe un po' più ancorato volendo verso la difesa in grado di garantire comunque una linea 3 in determinati momenti della partita quando magari devi attaccare quindi non serve che, che difendi con 4 queste sono un po' le mie sensazioni, mi aspetto davvero Quadrado de Miral, però non escludo nemmeno Matui di Quadrado. Mi sento di escludere Bernardeschi e Rabiot, sarei curioso di vederli perché ovviamente in questa situazione di emergenza devi un po' fare di necessità virtù, però il problema è antico, deriva dal mercato, l'abbiamo detto. Per quanto mi riguarda, dar via Pellegrini è stata una pazzia, una cosa veramente folle, ovviamente hanno avuto i loro buoni motivi per farlo, dato che abbiamo dei giocatori che o non sono in lista Champions o non vengono neanche convocati per la Serie A come Manzo che c'è da Mercian, figuratevi ad avere anche un altro giocatore in più, un ulteriore, però in questo momento la Juve è in emergenza, non lo sarà soltanto domani con la SPAL, sperando che tutto possa andare bene magari anche per Quadrado, perché in questo momento tra Quadrado e Alexandro è meglio che non si becchi non nemmeno un raffreddore. Vediamo domani un po' come sarà lo schieramento e se riusciremo a rimanere sulla scia dell'Inter e se l'Inter riuscirà invece a perdere qualche punto per strada che non mi dispiacerebbe per niente.